ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விக்கி டெக்னோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ராஜான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர் ஃபாஸ்டாக டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஆப் ஏதாச்சும் இருக்கா ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காரு இப்போ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லோரும் நார்மலாக யூஸ் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதோட ஸ்பீட் பற்றியும் தெரியும் இப்போ நம்ம பார்க்க வர அப்ளிகேஷன் என்னென்னா யூஸ் ப்ளஸ் ஒரு டபுள் டைம் பெட்டரான ஒரு டவுன்லோட் ஸ்பீடை கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் யூஸ் ப்ளஸ் எந்த அளவுக்கு டேட்டா கன்சியூம் பண்ணுவோம் அதோட கம்மியாகவும் டேட்டா வந்து கன்சியூம் பண்ணும்னு சொல்லலாம் அது இல்லாமல் யூஸ் ப்ளஸ் அதில் சப்போர்ட் பண்ணாத எந்த ஃபைலாக இருந்தாலும் சரி இதில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாகவே டவுன்லோட் ஆகுது நார்மலாக நம்ம எல்லோரும் டெஸ்க்டாப்பு இல்லை கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அதில் எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக டவுன்லோட் பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து இன்டர்நெட் டவுன்லோட் மேனேஜர்னு சொல்லிட்டு கம்ப்யூட்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த அப்கிரேடர் அப்படி வருஷம் தான் நம்ம மொபைலில் இப்போ வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக டவுன்லோட் ஆகுது டேட்டா கன்சியூம் ஆக கம்மியாக இருக்குது இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதோட ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் அப்போ நான் சொல்ல வர ஃபுல்லாக உங்களுக்கு புரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க ரெட் கலர் பண்ண வச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே ஒரு பில்லை கேன் கிரியேட் ஆகும் மறக்காம அதை கிளிக் பண்ணி நம்ம போகிற வீடியோ உங்களே இன்ஸ்டண்டாக வந்து சேரும் ஸோ ஓகே கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஎம் எப்படி யூஸ் ப்ரோசர் மற்ற ப்ரோசர் காட்டிலாம் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக டவுன்லோட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் இந்த ஐடியமில் வேறு என்னென்ன ஃபியூச்சர் இருக்குது வேறு என்னென்ன டிக்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அதோட செட்டிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம டவுன்லோடிங்லாம் என்ன டவுன்லோடிங் எப்படி ஆகுது அந்த ஃபைலாம் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரௌசர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம டவுன்லோட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் அது பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்கு வந்து ஐடிஎம்ல டவுன்லோடிங்க்கும் மற்ற ப்ரௌசரோட டவுன்லோடிங்க்கும் உங்களுக்கு வந்து வேரியேஷன் எப்படி டவுன்லோடிங் டவுன்லோடிங்கில் எப்படி வேரியேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரியும் அதை வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஎம் என்னோட ஸ்பீட் எப்படி இருக்குது யூஸ் ப்ரௌசர் காட்டிலும் டவுன்லோடிங் ஸ்பீட் இருக்குன்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் ஐடியாவில் போய் டவுன்லோட் பண்ணுறதுனு பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணாம் ஐடியம் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் கேட்குற செட்டிங் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக டவுன்லோட் பண்ணுற பேஜுக்கு போய்க்கிங்க இப்போ நான் ஒரு வீடியோ வந்து டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு அந்த வீடியோவில் இருக்கிற அந்த டவுன்லோட் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண மட்டும் போதும் நார்மலாக ஓப்பன் ஆகிடும் ஐடியமு அதில் வந்து அந்த ஸ்டார்ட் பட்டனை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணாலே நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோடிங் ஸ்டார்ட் சொல்லிட்டு வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோடிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடிட்டுருக்கு இதில் வந்து என்ன பிரச்சனை இல்லைன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டவுன்லோட் ஆகும்போது சின்ன சின்ன கோடாக வந்து பெருசாகிட்டுருக்கு அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் ஃபெஸ்டாலிட்டி அதான் வந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு அதை டவுன்லோட் ஸ்பீட் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் எம்பிபிஎஸ் வரைக்கும் ஒன்றும் டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு பார்த்தா தெரியும் இப்போ ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் தாண்டி டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு செகண்டுக்கு செவன் எம்பிபிஎஸ்லாம் டவுன்லோட் ஆகும் எனக்கு கொஞ்சம் நெட்ஒர்க் ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் ஆகுது இது எப்படி இவ்வளோ ஸ்பீடாக டவுன்லோட் ஆகுது அந்த சின்ன சின்ன லைன் நான் உருவாக்குதீங்களா அதை வச்சு தான் டவுன்லோட் ஆகுது இதை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் வந்து பின்னாடி சொல்லித்தரேன் அது இல்லாமல் இதில் ஒரு பெரிய ட்ரிக் ஒன்று இருக்குது அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் பெரிய பெரிய ஃபைல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பைரி ஆன லிங்க்கெலாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இது வந்து மற்ற ப்ரோசில் யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த ப்ரோசில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் இப்போ யூஸ் ப்ரோசர் எப்படி டவுன்லோட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ யூஸ் ப்ரோசர் ஓப்பன் வச்சு அதில் வந்து ஆல்ரெடி டவுன்லோட் கொடுத்துருக்கேன் ரெசியூம் கொடுத்து அதோட ஸ்பீடை மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெசியூம் கொடுக்குறேன் ரெசியூம் கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்னோண்டு லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முந்நூறு கேபி பேசுங்கிற மாதிரி டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு வந்து நிறையா லைன் வந்து க்ரியேட் ஆகி அதில் வந்து ஃபோர் எம் ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னூறு கேபி பேஸுங்கிற மாதிரி டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு இது எப்படி ஐடியம் வந்து இவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டவுன்லோடிங் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஓகேங்க பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ப்ளஸ் வந்து செகண்டுக்கு ஒன் எம்பிஎஸ் டவுன்லோட் ஆகுது ஐடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டுக்கு செவன் எம்பிஎஸ் எடுத்துகிட்டு டவுன்லோட் ஆகுது இது எப்படி ஐடியம் வந்து இவ்வ
இப்போ ஐடியமில் எக்ஸ்பீரியலிங்லாம் எப்படி திருப்பி டெவலப் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேறு என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸ்பீடாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன செட்டிங்ஸ் மாற்றுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஐடியம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஐடியம் ஓப்பன் பண்ணது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்பீடாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கான செட்டிங்ஸை பார்ப்போம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்னு இப்போ அந்த த்ரீ டாட் மெனோ கிளிக் பண்ணுவோம் அந்த த்ரீ டாட் மெனோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து டவுன்லோட் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த கிளிக் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டவுன்லோட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து ஃபில் பண்ணி வைங்க இது நார்மலாக எல்லா டவுன்லோட் ப்ரோ சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு இருக்கும் இதில் வந்து அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஒரே இடத்துல அஞ்சு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினானது நம்பர் ஆஃப் பேர்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து ஃபில் பண்ணி வைங்க தேர்ட்டி டூ ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கும் இது எதுக்குனா அந்த நம்பர் ஆஃப் லைட்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது இல்லைங்களா அதாவது ஒரே இடத்துல அவ்வளோ பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இருக்கிற அந்த மூவி பார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க சீக்கிரமாக ஒன்று டவுன்லோட் ஆகும் அந்தளவுக்கு ஸ்பீட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எந்தளவுக்கு அதிகப்படுத்திக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பயர் லிங்க் வந்து எப்படி டெவலப்மெண்ட் சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பயர் லிங்க் வந்து நாங்கள் கிளிக் பண்ணியிருப்போம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஜிபி ஆறு ஜிபிக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம் எம்பி பார்த்ததுனால பாதில வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டு போயிருப்போம் மறுபடியும் வந்து டவுன்லோட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த டூ ஜிபி வந்து கண்டினியூ ஆகாது லிங்க் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு காட்டியிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அதை வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாது அந்த இதை வந்து டெலிவரி பண்ண முடியாது என்ன மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு இருப்போம் மற்ற ப்ரௌசர் எதுலையுமே வந்து ரெசீம் கொடுத்தாலும் ரெசீம் ஆகாது இப்போ நான் வந்து ரெசீம் கொடுத்து காட்டுறேன் இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ரௌசர்லேயே வந்து ரெசியூம் கொடுக்குறேன் ரெசியூம் கொடுத்தாலும் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அதே ப்ராப்ளம் வந்து கண்டினியூ ஆகுது அதாவது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டவுன்லோட் ஆன ஜிபிலேருந்து மறுபடியும் கண்டினியூ ஆகாமல் இதை வந்து டெலிவரி பண்ணிங்க அப்படி இல்லைனா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுது இதை வந்து எப்படி நம்ம பண்ணுறது இதில் காட்டுறேன் ஏன்னா நீங்கள் பெரிய பெரிய ஃபைல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி தான் டவுன்லோட் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க இதை வந்து ஈஸியாக அப்படி டவுன்லோட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் நான் இப்போ எக்ஸ்பீரியன் பண்ண நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அந்த த்ரீ டாட் பண்ணுவோம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ் லிங்க் இன் ப்ரோசர்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா மூணாவது ஆப்ஷன் அது வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே நீங்கள் எந்த லிங்க்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதே லிங்க்கில் வந்து அந்த இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மறுபடியும் அந்த லிங்க் வந்து நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இது வந்து எல்லா ஃபைலுக்குமே சப்போர்ட் ஆகும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மறுபடியும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதே ஜிபிலேருந்து மறுபடியும் கண்டினியூ ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து நான் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் கொடுத்ததுமே நார்மலாக எப்படி டவுன்லோட் ஆகுமோ அதே போல் கேட்கும் அதை கொடுத்துங்க ஸ்டார்ட் கேட்டதுமே உங்களுக்கு கேட்டிருக்கோம் அதில் வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணுமான்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த மூணாவது தான் இருக்க ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதில் வந்து கண்டினியூ ஆச்சு அதிலே வந்து மறுபடியும் கண்டினியூ ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் எக்ஸிட் பண்ணுறேன் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது நம்ம வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ண லிங்க் வந்து எதில் இருந்து நம்ம ரெசீவ் பண்ணணும் அதில் வந்து டவுன்லோட் ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே இதில் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆன ப்ரோக்கன் ஆன லிங்க் வந்து மறுபடியும் டவுன்லோட் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து தவிர இதில் வந்து நிறைய ஃபியூச்சர் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறாங்க அதை பற்றிலாம் இப்போ நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஆல்ரெடி வீடியோ வந்து லென்த்தாக போயிட்டு இருக்கு அது என்னென்ன ஃபியூச்சர்னு சொன்னி சும்மா சின்னதாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து யூ டொரண்ட் அதாவது டொரண்ட் ஆப்பை வந்து இதில் வந்து ஈஸியாக டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக நீங்கள் வந்து டொரண்ட் ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண தேவலாம் அதாவது யூ டொரண்ட் டொரண்ட் ஆப் இதே போல் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்ல ஆட்டோமெட்டிக்காக டொரண்ட் லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணாலே போதும் இந்த லிங்க் வந்து தானாக இதில் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் அப்படி இல்லை அந்த லிங்கை காப்பி பண்ணி இதில் பேஸ்ட் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமெட்டிக்காக இதில் வந்து டவுன்லோட் ஆரம்பிச்சிடும் டோரண்டில் என்ன ஸ்பீடில் டவுன்லோட் ஆகும் அதே ஸ்பீடில் வந்து இதில் டவுன்லோட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ப்ரௌசர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ரௌசர் எதுக்குன்னா நீங்கள் வந்து மற்ற ப்ரௌசரே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்பீடாகவே இருக்குது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்பீடாக டவுன்லோட் ஆகிற ஒரு ப்ரௌசர் சொல்லுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாரு இந்த ப்ரௌசர் வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் ஈடு இல்லாமல் இருக்குது நல்லாவே இருக்குன்னு சொல்லலா
இதே போல் வேறு வீடியோ போகிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் இந்த ஆப்போட ப்ரோ லிங்க்கை இந்த வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருங்க கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி இ